Okay, miko kumbushi namba kwa mara nyingine tena. Andika swali lako vizuri kabisa. Namba ya simu ni 0659500170. Kisha sabini. Namba nyingine ni 0754039994. Uh, Dr. Love, karibu sana. Well, nashukuru sana baby boy kwa kipindi kukuendesha vizuri sana na wewe mwanamuziki Man City ndio nimemmsikia mara ya kwanza leo. Niko kwa muda mrefu kwenye uh, yupo yupo muda mrefu. Ah, mimba wimbo mzuri. Sasa huu ni wimbo kama mkia mpya hivi. Wimbo mzuri kwa yani natamani hata kama ningekuwa niko club na jirusha rusha kidogo na jisikia raha <laughs> kweli. Wimbo mzuri sana, nimeupenda. Mm. Pongezi kwa dada Man City. Ah, uh, alright. Ba, usiku wa leo ni na mada inayosema ubaya wa kulazimisha penzi. Ubaya wa kulazimisha penzi. Uh, kama umesikiliza wimbo wa dada Man City anasema kwamba ameumia sana ameumizwa sana lakini anasema nimechoka kungoja kupendwa zaidi nimechoka kuguza madonda unaona ni vitu ambavyo vinagusa vina mioyo ya watu wengi ambao wameumizwa katika mahusiano kwa mapenzi na pale ambapo unajiona uko kwenye uhusiano ambapo kwa sehemu kubwa unaumia lazima ujiulize hivi ninachosubiri hapa ni nini Unajua kila mwanadamu awe mwanaume awe mwanamke ameumbwa na hamu ya kutaka kuwa na mtu special ambaye atakuwa anampenda kweli kweli mpaka na useke naimba ule wimbo wa Nandi unasema kwamba ni raha tu kupendana na wewe raha tu yani ni jambo ambalo linapaswa kila mmoja aweze kuliangalia kwa makini ni kwa nini nashindwa kupata raha kwenye uhusiano uliomo niliomo sasa hivi Uh, pamoja na haja kubwa ya kuwa na mtu special mtu ambaye anakupenda mtu ambaye anakuhitaji mtu ambaye anajivunia kuwa na wewe ni muhimu sana sana uweze kujiangalia wewe mwenyewe ni jinsi gani unaenenda katika uhusiano uliomo ni kweli kama wanadamu kila mmoja ana makosa yake kila mmoja ana madhaifu yake lakini pale ambapo wewe mwenyewe unajiona kabisa kwamba una mapenzi ya kweli huyu mtu unampenda una huyu mtu unamjali huyu mtu unamthamini huyu mtu usingependa uachana naye lakini huyu mtu haoni thamani ya penzi unalompa haoni umuhimu wa penzi unalompa haoni umuhimu wako na hivyo anakuona kama vile mtu ambaye unajipendekeza tu hali hii hali kama hii iko katika mahusiano ya watu wengi sana na ni jambo ambalo linapaswa liangaliwe kwa makini kwa sababu gani kuna watu ambao wamepata pressure, kuna watu ambao wamejinyonga, kuna watu ambao utumbo umetoboka na wasema wana vidonda vya tumbo. Haya yote yapo. Lakini kwa nini mtu aendelee kuwemo kwenye uhusiano ambao ni wazi kabisa kwamba anaumia, yani kwa sehemu kubwa anaumia. Pale ambapo umempata mtu ambaye ame dai kwamba anakupenda na kweli mwanzoni akaonyesha mapenzi ya kweli kabisa ukaona kweli anakupenda kweli anakujali kweli anakuhitaji ni jambo ambalo unapaswa uliona kwamba ni jambo ambalo linapaswa liendelezwe yani katika uhusiano wenu kakadi mnavyoendelea kuwa pamoja katika uhusiano kama mapenzi lakini lazima ile raha ya mwanzoni iwe inaendelezwa sasa pale ambapo mtu ambaye alikuwa anafanya hili na lile na lile kwa ajili yako ameanza kuacha jiulize kuna kosa gani nimelifanya kwa nini ameanza kubadilika anza kujihoji wewe mwenyewe je kuna kuna makosa yote upande wangu kuna shida yote ambayo mimi baba labda mimi nimesababisha jiangalie wewe mwenyewe jinsi gani umejitahidi kuonyesha mapenzi kwa mpenzi uliye naye iwapo utaona kwa sehemu kubwa lazima zaidi ya asilimia tisini kwa sehemu kubwa kweli umeonyesha unamjali huyu mtu lakini mwenzio haoni thamani ya yeye kurudisha mapenzi kwako tambua kwa wewe kuendelea kuendeleza uhusiano huo utakuwa unalazimisha mapenzi na haswa na haswa pale ambapo unajitahidi kumuonyesha huyu mtu bwana ili bwana linaniumiza ili bwana linanikosesha raha ili bwana linanikosesha amani ili bwana linaniboa unamweleza wazi kabisa kwamba bwana sioni kama unanitendea haki unamweleza anabadilisha badilika siku mbili lakini siku saba nyingine tena anakuwa anakuumiza sasa lazima ufahamu kwamba aha huyu mtu labda ameshaanza kuniona sifai na sababu za yeye kuniona sifai sizielewi sizione kwa sababu hajaniambia 
angeniambia at least ninge fanya jitihada za kubadilika nilikuwa natembea maeneo fulani nikaona mtu amevaa t-shirt imeandikwa kwa Kiingereza I am perfect you are just ana anasema je kwa ile kwa ile it is I am perfect adjust anasema mimi yani mimi ni mkamilifu kwa hiyo ni kazi yako wewe kubadilika unifuate mimi nilipo no 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 hii ni statement nimeona mtu amevaa t-shirt sawa wanapenda kuvaa t-shirt za maandishi kwa kwa wale wameangalia channel yangu ya YouTube utaona t-shirt zangu nyingi zina maandishi au zina message ina fulani sasa hivi mtu anasema kwamba mimi ni mkamilifu kwa hiyo ni kazi yako wewe kubadilika kufuata ukamilifu wangu sasa hivi pale ambapo yani nimeleta ujumbe huko tutaka kunyetisha nitaka kusaidia wale hivi ni kwamba pale ambapo unajitahidi kuonyesha mapenzi kwa mwenzio lakini yeye hataki kuonyesha bidii kuonyesha mapenzi wewe ni muhimu ni muhimu sana kwako kufahamu kwamba nahitaji kumsaidia mwenzangu abadilike au aji adjust aweze kunipa mapenzi kama vile mimi ninavyojitahidi kumpa mapenzi yeye kwa hiyo hatua ya muhimu ya kwanza ni kumwe ni kumshirikisha kumwambia bwana tabia yako hii ya kuto kupokea simu zangu inaniumiza inanikosesha raha. Tabia yako hii ya kuchelewa kujibu message inanikosesha raha. Tabia yako hii ya kuchakacheka na wanawake inanikosesha raha. Tabia yako hii ya, ya kuto kunitafuta mbaya na mimi ndio niwe naanza kukutafuta inanikosesha raha. Unamweleza, unamweleza katika hali ya amani kabisa, ajue. Hasa kama kweli anakupenda lazima aonyeshe kwamba ni kweli amekukosea. Ya pili aonyeshe kwamba atajitahidi kufanya mabadiliko. Sasa unapoona unamweleza jambo halali, jambo la kweli, jambo ambalo linaugusa moyo wako kwa karibu zaidi, lakini yeye haoni muhimu kufanya mabadiliko, tambua hakupendi. Na kama mwanzo alikuwa amekupenda, sasa hivi amebadilika. Ah, nime nilikuwa na, na, naandaa mada ya video ambayo nitaiweka kwenye YouTube ya makosa ambayo wanawake wanafanya wanapokuwa kitandani na wanaume. Sawa? Uh, katika katika moja kati ya makosa ambayo wanawake wanafanya bila kujua kwamba wanafanya ni, ma, ni kwamba ni makosa ni kwamba hawataki kuanzisha tendo la ndoa. Yaani wanamtegemea mwanaume aanzie tendo la ndoa. Kwa mfano mwanaume amemaliza goli la kwanza, sawa? Uh, mara nyingi mwanaume anapokuwa amemaliza goli la kwanza anahitaji kuanzisha raundi ya pili, sawa? Anapenda wanaume wengi wanapenda kuanzisha goli la pili. Sasa jinsi gani mwanamke anaweza kumsaidia mwanaume aanzishe goli la pili? Hilo ni, ni kosa ambalo wanawake wengi wanalifanya wanali, wanali lakini hawajui kwamba ni kosa. Sasa katika katika kuzungumzia uh, pointi hiyo, nikasema kwamba mwanaume ambaye of course ana mapenzi ya kweli asikubaliane kukaa na hali kama hiyo moyoni lazima amsaidie amchallenge mwenzie aone jinsi gani anaweza kumsaidia apate goli la pili sasa katika mahusiano ya kimapenzi unapomwambia mtu kitu ambacho halali afanye sawa unamwambia mtu kitu halali afanye alafu asikifanye japokuwa anakuambia nakupenda japokuwa anakuambia ukiniacha nitajua tangua kwamba katika eneo hili huyu mtu anakudanganya ah na mtu anapokudanganya katika eneo lote lile. Ninapenda mtu anapokudanganya katika eneo lote lile, tambua huyo ni mtu wa hatari sana. Sasa ningependa nikupe mfano mmoja wa kweli uliokuja kusini kwangu, wa mtu ambaye anampenda mtu sana sana. Ninazungumzia huyu ni kijana wa kiume. Anampenda mtu sana sana. Nitatoa mifano miwili ambayo itakusaidia jinsi gani ya, ya mapenzi yanavyokuwa matamu. Anampenda kijana mtu sana sana kiasi ambacho anashindwa kumuelewa huyu dada kwa nini anashindwa kumpenda kama yeye anavyompenda kaka ana miaka 32 binti ana miaka 23 sawa anasema mpenzi wangu ni mkimia sana utamuuliza swali anakaa kimia utamwambia kitu anakaa kimia hasemi hata kama amekosea hasemi anakaa kimia tu anasema mimi naona kama ananidharau huyu kaka anasema na huyu kaka anamsomesha huyu binti sawa huyu kaka anamsomesha huyu binti binti ni mzuri wamekuja hotel sini binti ni mzuri. Sasa wamekuja usini kwangu, wamekuja usini kwangu, nikamwambia yule kaka toka nje niongee na boyfriend wako, mchumba wako au mume wako mtarajiwa. Akatoka nje. Kaongea na yule dada. Nikamwambia, nikamwambia hivi nieleze matatizo ya mwanaume ni nini. Yule dada akaanza kulia. Sawa, akaanza kulia. Aongee kitu. Mimi nimekaa kimya tu. Nangojea malize kulia, alafu naongee. Akaongea bwana, huyu bwana ni ana hasira sana. 
si asma na sira sana alafu kaya sema ni binafsi sana akongea mambo mengi akanoma macho sina nani alimaliza kongea tu nikamwambia mwanaume ingia alipoingia mwanaume nikaanza kongea mwanaume kweli akakiri hayo makosa lakini wanaume hapa hapa akaongezea lakini akasema anaichangia mimi kuwa mkali kuwa na hasira ni yeye unaweza kumuuliza jambo la kweli lakini anakaa kimya haongei naona kama ananidhau basi mara nyingine anakuwa busy na simu ino yuko busy tu unamuona na chat umekaa naye hapa lakini yuko busy tu ana simu naona kama ana nichiti you see sasa ile kwamba ukaka kule anamgarimikia huyu binti ana kweli anaonyesha kule anampenda kwa kiasi kubwa sana lakini kosa alilonalo huyu huyu kijana ni kwamba hajui jinsi ya kumhendo huyu binti sasa huyu binti amechukia kesi ambayo ame shut down anasema hata kama kuniacha na mbona niache kuna chita kuzungumza hivi ni kwamba huyu kaka anampenda sana huyu binti lakini hajui jinsi gani ya kumsaidia huyu binti aweze kumuelewa na kumpenda kama yanayotaka kupendwa sasa yuki ana anaambia do, anaambia daktar nimekusikiza muda mrefu sana lakini najuta kwa nini sijaja kwako mapema kwa nini amezungumza hivyo anazungumza kwa sababu gani nimwambie hivi nimwambie hivi nimwambie hivi huyu anakwambia ulipokuwa umetoka nje sasa ulipokuwa umetoka nje wakati huyu nilipomuuliza swali la kwanza huyu dada alikaa kimya kama ulivyokuwa umezungumza kwamba ana tabia ukimuuliza kitu anakaa kimya nikamwambia amekaa kimya na mimi nikakaa kimya sikutaka kumuuliza swali lingine la pili amekaa kimya kwa muda mfupi hajajibu mimi na mimi nikakaa kimya kwa hiyo ule ukimya ukamsumbua kliniki yake ikapasa aseme nikamwambia hivi kuna tekniki ambayo sasa unapaswa uifanye ni kwamba huyu dada mara nyingine huwa anaogopa kuzungumza au kujibu swali lako kwa sababu anafahamu unaweza kukasirika kwa jibu lake. Kwa hiyo unachopaswa kufanya ni kumpa nafasi yeye aanze kuchekecha, achague maneno ya kukujibu. Usiwe na haraka ya kupata jibu. Ni kweli anampenda, lakini sasa cha msingi nimefikia hatua hasa analazimishwa kupenda kwa sababu huyu dada tayari ameshamtamkia tu achane na sio mara moja. Sasa kuna mahali ambapo utampenda mtu ila kwa kuwa umeshindwa jinsi gani ya kumsaidia akupende, lazima ukubali kushindwa. Ni kweli unampenda. Sawa, ni kweli unampenda kweli kwa wewe wote, lakini kwa sababu umeshindwa, yani huna ufahamu, huna mbinu za kumsaidia akupende kama unavyohitaji wewe kupendwa. Lazima ufahamu kwamba bwana hapa nimeshindwa, uachie ngazo. Kwa sababu gani? Humtendei haki pale ambapo una, un, 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 mtu hakupendi kama unavyohitaji wewe akupende, lakini wewe unangania muendelee kupenda, aendelee muendelee na uhusiano. Naomba usikilize. Mtu mmoja akasema hivi akasema hivi mapenzi ni kama vile kutoa hewa mbaya yani kujamba akasema mapenzi ni kama vile kutoa hewa mbaya akasema tunaomba <laughs> sikilize akasema akasema hivi ukijikuta unalazimisha basi utatoa choo <laughs> asema kwa kiingereza asema asema sema relationship is like farting but if you are forcing you are very likely to bring out shit kwa hiyo kwa hiyo usilazimiche. Kwa hiyo kuna mahali fulani hajalishi unampenda huyu mtu kiasi gani. Lakini iwapo bado mwenzio hakupendi kama unavyohitaji kupenda, lazima ukubali kushindwa. Kwa maana hapa nimejitahidi. Lakini kwa kwa ujanja wangu wote nimeshindwa. Kwa hiyo kwa kadri unavyoendelea kumpenda ndivyo unavyoendelea kuumia. Sasa pale ambapo unajikuta kwa sehemu kubwa unajitahidi hili unajitahidi hili unajitahidi hili unajitahidi hili unajitahidi hili lakini mwenzio habadiliki yuko vile vile bado anaendelea kuumiza ni kama vile kiatu kiatu ambacho hakikuenei ukitaka kulazimisha kukivaa wewe ndiye utakayeumia kwa hiyo usilazimishe mambo kwa hiyo anza kuangalia uhusiano wako upya ni jinsi gani wewe kama wewe unajiona kwamba kweli unayo mapenzi ya kweli unampa huyu mapenzi ya kweli lakini yeye haonyeshi uthamani ni hivi ni muhimu sana ufikie hatua ambapo unasema kwa kweli nimejitahidi sana kuonyesha mapenzi huyu mtu nimejitahidi sana sana kama mapenzi yangu yote ambayo nimempa haya toshi kumfanya na yeye aone haja ya kunipenda mimi basi ngoja tu niachane naye. Kwa hiyo lazima ufikie mahali ambapo unaona usiendelee kulazimisha huyu mtu akupende kama wewe unavyohitaji kupendwa. Kwa hiyo nikimalizia hapa ningependa kuzungumza hivi. Ni muhimu sana 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 ujiangalie wewe mwenyewe kama kweli una mapenzi ya kweli kwa huyu mtu. Niangalie kwa makini sana. Kama kweli una mapenzi ya kutosha 
mfano wa pili ambao ningeutoa ambao unaweza kuonyesha jinsi gani watu wanapendana wamekuja uh, vijana wawili ofisini kwangu jioni ya leo wote yani huyu binti na huyu kijana huyu kijana amemtambulisha huyu binti kama mke wake lakini na hisi kama anakuwa wajiba kesi tuna uhakika kijana kijana yuko very handsome sawa so, ni mweusi lakini very handsome wote wamevaa nguo nyeusi shati nyeusi binti amevaa t-shirt nyeusi na suruali nyeusi na kijana amevaa shati nyeusi na suruali nyeusi wamekuja hawa vijana amenipigia simu akasema tuko safe hanjo tuchukue nikaenda kuwachukua yani leo ikawa jiwa pili lilikuwa ofisini majira ya saa tisa mpaka saa kumi na mbili wamekuja ofisini pale mwanaume akaelezea ishu yake na nini na nini lakini unaona kwamba hawa watu wanapendana kwa sababu unaliona tabasamu la wazi furaha ya wazi wako pamoja unaona wazi kabisa hawa watu kweli wanapenda kwanza wamekuja pamoja tatizo la mwanaume lakini mwanamke naye amekuja naye amekuja naye wote ofisini mabinti vijana wadogo hawajafikisha miaka miaka 27 hawajafika ile kijana hajafika miaka 27 kama sasa atakuwa 25 hivi binti atakuwa kwenye miaka 20 something like that sawa so, wamekuja ofisini yani unaweza kuona kwamba hawa ni watu kweli wanapendana kwa hiyo kwa kwa tunaongea pale na nina nini unaona uchangamfu uliomo usoni hawaoneani haya wakaniambia daktari tunakusikiliza sana kila siku na naamini sasa hivi wananisikiliza <laughs> na mimi sasa hivi wanasikiliza kwa hiyo yani, yani unaona wazi kabisa kwamba hawa watu wanapendana sasa katika mazingira kama hayo ngapo naona kule nimetolea mfano huu ni kwamba katika mazingira kama hayo tatizo la mtu mmoja linaonekana ni la mwingine tatizo la mwanaume lakini binti ameamua kutembea naye wamekuja kuja analizunguzia wanatafutia solution tatizo la mtu mwingine inaonyesha jinsi gani hao watu wanapenda yani tatizo la mtu mmoja kama nawezungumza ni kwamba kila mmoja ana madhaifu yake hakuna ambaye ni mkamilifu ni jinsi gani utashirikiana na mpenzi wako kupunguza makali ya madhaifu yako makali ya mapungufu yako ili uhusiano wenu uendelee mbele katika kiwango kile kile cha furaha ambayo mlianza nayo kwa kama unaona mwenzio hataki kutoa ushirikiano manake yeye hakupendi ila wewe unalazimisha. Kwa hiyo <laughs> either hujui jinsi gani ya kumsaidia mpenzi wako akupende kama unavyotarajia au unajua lakini mpenzi wako haoni kwamba wewe una thamani ya kupendwa na yeye. Sasa baby boy amezungumza kidogo amezungumza kutokana na wimbo ambao umemwimbwa na Adam Wasiti akazungumza pale ambapo unajikuta kwamba mwenzio yani yani anakusaliti anarudia makosa yale yale makosa kama yale lazima umpe zawadi ya goodbye a gift of goodbye yani zawadi ya kwaheri kwa mchungaji wangu leo eh, kanisani amehubiri alikuwa anahubiri ni, ni mwanamke amehubiri kanisani kwetu leo Uh, mfano huu nimeutolea mada nitautolea kwenye nitautoa vile vile kwenye mada ya video nyingine ambayo of course nitaiweka kwenye YouTube huko mbeleni nita, ni, ni mada ambayo of course nitaizunguzia uh, pale ambapo mtu amekuchoka huyu dada mchungaji anatoa story ya dada yake sawa dada yake amempigia simu anamwambia uh, sasa hivi nimechoka kwenye hii ndoa ninatafuta njia mlango wa kutokea nitokee wapi Huyu mchungaji akamwambia dadake yani ndoa yako ya miaka zaidi ya miaka ishirini unataka kutoka kwa nini usimuombe Mungu akusaidie ndoa yako ibadilike iwe nzuri Dadake akamwambia akaanza kama kuomba nimeomba nimechoka miaka yote hii na ishirini yani bado sijaona unafua wote asema naona hii ndoa labda sio mpango wa Mungu wa katika maisha yangu Nasema anaona hii ndoa sio mpango wa Mungu katika maisha yangu. Unaweza kuona ndoa ya zaidi ya miaka ishirini mtu anataka kuondoka kwenye ndoa. Yaani amekutana na maumivu kiasi ambacho anasema no sasa enough is enough. Anyway, nitalizungumzia zaidi hilo kwenye video ambayo nitaiweka weekend ya weekend ya wiki inaanza kesho kwa sababu nitakuwa na kipindi kwenye television fulani na nitalizungumzia kwa kina na jinsi gani la kuweza kuliweka swala lakini kwa sababu sio sehemu ya mada ya siku ya leo lakini nipenda kulizungumzia hili ni kwamba pale ambapo una mpenzi ambaye mwanzoni alikupenda sana mpaka kukubali kuingia kwenye uhusiano na yeye lakini imefikia hatua amebadilika na hajali hisia zako hajali mahitaji yako anafanya vitu kama anavyojiona na yeye anavyojisikia yeye alafu ni mzito wa kuomba msamaha au hata kama anaomba msamaha anaomba juu juu tambua umekosea njia unalazimisha mapenzi kwa maana mengine unajipendekeza kwa mtu ambaye hakupendi kwa hiyo ni wajibu wako wewe kuchukua hatua jinsi gani ya kumsaidia huyu mtu 
either abadilike au kama hapa aba, kama habadiliki basi ondoke nimekuwa nalizungumza hili lakini nimeenda nimalizie kwa kulisema kulisema hapa tena unapokuwa na mtu ambaye kwa kweli kwa moyo wako wote unaona unampenda kweli kweli unampenda kwa moyo wako wote pamoja na madhaifu yako na mapungufu yako yote lakini kwa ndani ya moyo wako kujiangalia mwenye kwa lakini wewe mtu unampenda na mjali na onyesha kwa moyo wangu wote na mhangaikia kwa ajili yake yote yote sawa kwa hiyo unamwambia wewe mtu anasamani kuna haya ambayo unayafanya na nina nina yanikosesha raha naomba nikupe miezi miwili eh. eh, kama utashindwa kubadilika ndani ya miezi miwili nitasema goodbye <laughs> tasema kwa heri kwa hiyo unampa mtu kipindi atambue kwamba ni kweli ulimpenda lakini sasa hivi umechoka. <laughs> ni kweli ulimpenda lakini sasa hivi uwezi kuvumilia maumivu tena. Nafu ni heri uishi peke yako kuliko kuishi na mtu ambaye anakuumiza. Hii ni Metro FM tunaingia kwenye unga ya pili ya maswali na majibu. Baby boy ndio mpatie burudani alafu tuje tuingie kwenye unga ya pili. Okay. Message ya kwanza kabisa hapa anasema kwamba eh, kwa jina anaitwa Caroline kutoka Igoma anasema kwamba daktar na mume wangu anampenda mm. sana mm. tatizo anapenda kunikwaza ana marafiki vijana ambao hawajaoa akitoka nao ndo basi tena natuma SMS hajibu akipiga simu ananiambia nakuja sasa hivi halafu anachelewa kuja na ikifika nyumbani anakuwa na hasira mpaka anazira hata chakula je nifanyeje Ah uh, wao well, nimeona kwambia kwamba Caroline sio ujazungumza ndoa yako ina mda gani na umri wako ulivyo lakini kikubwa mambo cha nakiona ni kwamba mume wako hajui jinsi ya kukupenda wewe najua unampenda sana lakini kwa ni kwamba ni tabia za wanaume wengi uh, wanashindwa kuwa karibu na wake zao wanapoa karibu zaidi na marafiki zao unakuta mwanaume hata kwenye siku ya siku kuu au weekend ambapo haendi kazini unajikuta atatafuta atalazimisha tu safari za hapa na pale ili mradi tu asikae nyumbani sasa hiyo hiyo alisio nzuri ndio kuna wengine wana kazi wataenda kazini hata jumapili lakini cha msingi ni kwamba mumeo hajui jinsi gani ya kukuonyesha wewe mapenzi na mbaya zaidi ni kwamba amekosea yeye alafu anakuwa mkali kwako yani amechelewa amekodanganya kwamba nawai lakini hakuja amechelewa alafu unamuuliza anakuwa mkali. Yaani kwa maana mengine ni kwamba yeye anaona kama vile unataka kumtawala. Je, yeah, awe huru tu afanye anayoyataka yeye bila kujali hisia zako na wewe usiulize kitu. Kwa nini eneo ambalo of course ni gumu sana Caroline uh, kwa, uh, kwa, uh, kwako kwa sababu gani uwezo kumsaidia abadilike kwa sababu gani ukitaka kumabadilika yeye anakuwa mkali kwako. Kwa hiyo ningependa kulizungumza hili ni kwamba ni jinsi gani wewe kama wewe utamsaidia yeye aone haja ya kukusikiliza na kuona wewe ni mtu wa muhimu kwake. Kwa kuna maeneo ambayo of course ambayo ningependa kufanya uyashughulikie uya ambayo ni kama vile sijui kwa yetu la ndoa mnafanya mapenzi mara ngapi kwa wiki. Ni eneo ambalo mwanamke akifahamu jinsi ya kulitumia vizuri ni eneo ambalo unaweza kumlainisha mwanaume vizuri zaidi. Na ningependa nikwambie usikose kama kama una simu ambayo ni ya ni ya ni inaweza kushika internet usikose kuangalia uh, kwenye YouTube kuanzia kesho jioni kwa majira yote kuanzia saa kumi nitakuwa nimeweka YouTube kwenye YouTube uh, 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 mada inayosema makosa wanayofanya wanawake kitandani sawa so, ni eneo ambalo ni la muhimu sana kwa mwanaume lakini wanawake wengi hawajui jinsi gani ya kulitumia kurekebisha mahusiano yao. Na ni kwa maana nyingine kwamba eh, tendo la ndoa ni kama uh, kama gurudumu kwenye gari. Gari hata lingekuwa zima injini kila kitu kwa safi bila gurudumu haliwezi kwenda popote. Kwa hiyo ni eneo ambalo wanawake wengi wana, wana, wana wa, hawalipi wa, wa, kipao mbele lakini eneo ambalo linaweza kumsaidia sana mwanamke kulitumia kumbadilisha mwanamke. Kwa hiyo Caroline ninge kushauri unipigie simu kesho kuna maswali ya kukuuliza. Uh, niweze kufahamu kiini cha tatizo lako likoje na jinsi gani unaweza kumsaidia mume unayempenda aweze kuona umuhimu wa kufanya mabadiliko. Okay? Mimi ningine nasema kwamba yeye ni mwanamke mm. na umri wa miaka 28. Mhm. Anasema kwamba ni watoto wawili. Mm. Baada ya kuhisi mume wangu anatoka nje ya ndoa, eh, niliumia sana kwa sababu nilimwamini sana. Cha ajabu eh, hata hakuniomba msamaha eh, na mimi nikaamua nichipuke. Lakini tangu nicheze ngoma ya kubwa na mchepuko anasema hana amani kabisa anaomba ushauri wako sijajua hana amani kwa sababu hivi ah sasa hivi hana amani yani anajutia hivi kwa nini nimemsaliti mume wangu mm. labda vile vile anaweza kuwa ni mlokole sawa anaweza kuwa ni mlokole hivi kwa nini 
kwa nini nimemwasi mem, Mungu unaona yani anaanza kujutia kwa nini amechepuka yani ndio hana amani okay. yani kwa sababu anasema kwamba anajua kwamba ana, inawezekana hivi amechepuka kwa sasa amechepuka yule mwanaume yeye yeah, hakuenjoy sana unaona kwa sababu kuna unachepuka alafu kwa yule mwana mtu mmoja akasemaje akasema ukiamua kula 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 mbwa nyama ya mbwa chagua mbwa aliyenona na yazunguza ene ene story ndefu ambayo kwa sababu mtu alieniambia maneno hayo nikipenda ni sana hivi hivi ni kwamba huyu 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 dada aliniambia hivi kama mimi nitaka kuchepuka nataka nichepuke na mtu kama wewe anayejua mapenzi ya kitandani mazuri kweli ene sasa kwa kesi kaya huyu dada ni kwamba huenda amechepuka lakini kule aliko chepukia na yeye hakupata raha akaona tu kama ameichafua na kwanza amekosa amani amevunja waaminifu mbele za Mungu na vitu kama hivyo kwa hiyo kikubwa ambacho nangependa kukizungumza hapa kwa kesi ya dada yangu najua na maumivu sana na asingependa hali hiyo na ndoa yake bado ni changa na vile umri wake ni mdogo miaka 28 ni umri mdogo sana sawa ni hivi ni hivi ni kwamba kikubwa ambacho nakiona ni kwamba mumeo amechepuka alafu hakuomba radhi kwa maneno mengine ni kwamba hadi leo anaendeleza uchepukaji sasa hilo ni gumu kwa sababu gani ni mtu ambaye anaonyesha wazi kabisa kwamba amehalalisha kuchepuka sasa huenda huenda yeye anakulaumu wewe kwamba wewe ndio umesababisha achepuke inawezekana kweli ha, anakuonelea sawa inawezekana anakuonelea sio wewe umesababisha lakini naomba uangalie maeneo yafuatayo sawa la kitandani hilo nimeshaliongelea kwenye swali ambalo limetangulia lakini kuna eneo lingine ambalo kuna 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 kuna, kuna, kuna sumzi wanawake pekee hata kwa wanaume yani kuna makosa madogo unaweza kuwa unayafanya mwenzio asikwambie au akakwambia ukarudia kwa mfano umeunguza mboga umeunguza chakula chakula kimeungua lakini umeipua kimelika hivyo hivyo sawa au ulifanya kosa kufanya usafi katika maeneo fulani sawa uh, au, liku, au kuna, kuna makosa fulani lazima utakuwa kama mwanadamu utakuwa umekosea lakini yanakuepo makosa ambayo yanajirudia rudia sawa yanakuepo makosa ambayo yanajirudia rudia na nazungumza ni jambo la hatari sana mapungufu madogo madogo Nazungumza kama mwanadamu, nazungumza kama mwanadamu ambaye yuko ndani ya ndoa. Sawa, nalifahamu hilo linatokea hata katika ndoa yangu. Sawa? Sawa? Hivyo vitu vinatokea. Unaongea kitu, umwambia ana kitu fulani, lakini mtu anarudia kile kile. Au unamwambia kitu fulani fanya, alafu asifanye. Unamwambia mara ya pili asifanye. Usi, kwa ni vitu, ni mbio ambavyo vinatokea lakini inategemea na huyu mtu ana uelewa wa aina gani kiasi ambacho ataweza kuchukuliana na wewe akakusaidia at least usiendelee kurudia makosa ambayo unayafanya. Sasa nazungumza hivi sisemi kwamba wewe ndio mwenye makosa ndio umesababisha wanaume wa chepuke. Ah ah, nazungumza uangalie katika eneo hilo huenda yeye amepata kisingizio hicho. Lingine ambalo nalizungumza ni hilo hilo kwenye tendo la ndoa. Ningependa nirudi kwa kumalizia kwenye eneo hilo hilo. Ningependa kusema kwamba uh, zaidi ya asilimia sabini ya wanawake kwa sehemu kubwa hawajui vitu gani vikomfanyia mwanaume kitandani. Zaidi ya asilimia sabini. Nazungumza hili nikiwa na ushahidi wa kutosha. Sasa <laughs> kwenye 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 video ambayo kwa yani kama utakuwa na interest ya kutembelea channel yangu ya YouTube na wewe ndio mara ya kwanza unasikiliza uh, uh, Radio Metro FM channel yangu channel yangu ya, ya YouTube inaenda kwa jina la Paul Mwaipopo. Sasa hii video nitakaiweka kidogo itakuwa ngumu kwa wanawake. Sasa nasema hivi. Kwa mfano, uh, nimepigiwa simu na dada mmoja tokea Mbeya ana miaka 29. Boyfriend wake, mchumba wake amemlaumu kwamba hajui kukata kiuno. Sasa ananipigia simu mimi, anambia daktari nifanyeje boyfriend wangu ameniambia sijui kata kiuno nifanyeje na ile jambo linamsumbua sio mara moja. Alipo nipigia simu sasa kwa hiyo ndio ikasababisha kuanzisha ikanipa haja ya mimi kuzungumzia makosa ambayo wanawake wanafanya kitandani wakiwa na waume zao sawa sasa nikakumbuka miaka kama mitatu minne iliyopita nilifanya utafiti katika eneo hilo la ukataji wa kiuno sawa sasa nafanya tafiti yangu nikaongea na watu ambao wanafanya kazi kwenye saloni dada dada mmoja ambaye anafanya kazi kwenye saloni sasa hivi amehamia Dar es Salaam akaniambia akaniambia daktar hilo swali lolozunguza ni kweli kuna dada mmoja alikuja usini kwetu kutoka chuo cha sauti sawa akasema huyu yeye anasema akasema mimi boyfriend wangu ameniambia juu swala la kukata kiuno mimi sijui kukata kiuno amezungumza amezungumza mpaka amechoka 
Sasa ni California ile utafiti nikaona kweli ni eneo ambalo of course linawagusa wanaume wengi na lakini wengine hawa hata sema. Sasa mimi binafsi kipindi hicho nilikuwa nimefiwa na mke sawa. Nilikuwa mara nyingine nilikuwa nikiwa nimeboreka naenda klabu sawa klabu unaingia klabu saa tano unaondoka saa kumi sawa sasa kule klabu utakuta kia dada ambao unajua kukata kiuno kweli unajua kwenye singeli unajua anavyokata kiuno mm. kwenye singeli na nini <laughs> au utaona kwenye muziki na nini unaona jinsi anavyokata kiuno sawa unaona kule anakata kiuno baka mwanaume anatamani eh mimi nikipata mwanamke kama yule kwenda hizo sasa mimi nikasema kweli mimi fetest kwa hiyo naenda klabu na mwangalia binti ambaye anacheza kwa anakata kiuno vizuri kweli naanza kumfuatilia sawa so, kifuatilia nikimpata ukimfikisha kitandani hajui kukata kiuno akiwa na mwanaume unajua nini yani ndio tofauti mkubwa sana sasa kwa sababu gani yani nikampata wa kwanza huyo binti wa kwanza nikampeleka kitandani kona ameshindwa nikatafuta binti wa pili sawa binti wa pili nani ipo mpeleka kitandani naye akashindwa kabisa sasa kwa nini nimezunguza hivi ni kwamba unapokuwa kitandani na mwanaume sawa unapokuwa kitandani na mwanaume sasa sasa anajua kucheza kiuno kwenye disco club ngoma atacheza vizuri kwenye singeli anakata kiuno hasa anapofika kitandani kwamba mwanaume yuko juu yake pale ni mazingira tofauti kabisa sio vile sio ngoma unacheza na hewa ah pale unacheza kuna mtu yuko juu yako sasa sasa pale kuna ugumu wake No, kwa hiyo lazima mwanamke ajue jinsi gani azungushe kiuno chake ili ampatie mwanaume msuguano wa kutosha ili apate raha ya kutosha kwenye ngoma ya wakubwa. Sasa kwa asilimia kubwa wanaume wengi asilimia kubwa wanaume wamepitia mchezo wa kujichua inaitwa masturbation ambayo ina madhara. Sawa. Sasa masturbation ni mwanaume anapokuwa anajichua anatumia mkono wake, anatumia nguvu zaidi kuliko Uh, anapokuwa na mwanamke. Kwa hiyo anapata ana, anajipa msuguano anohitaji yeye mwenyewe. Nimeshakutana na kesi nyingi ambazo mwanaume yuko ndani ya ndoa ana mke lakini bado anaendelea kujichua. Sasa ni hivi, kwa hiyo anapokuwa na mwanaume mwanamke ambaye hakajui kata kiuno sawa sawa ni kwamba yule mwanamke anashindwa kumpatia msuguano ambao anahitaji ili apate raha ya kiwango cha juu. Sasa anakuwa haoni raha anapocheza ngoma ya kubwa na mke wake. Sasa ni eneo ambalo wanawake wengi wanaliza mbona naona kama la kawaida lakini nimeenda kuambia wazi. Eh toka nimeanza kliniki yangu ya afya mapenzi ya 2006 mpaka leo nimekutana na kesi nyingi za wanaume ambao wanataka kutembea na wake zao kinyume na maumbile. Hizo kesi zinaongezeka. Sawa? Nimekutana na kesi chache ambazo mwanamke ndio anataka atembee kinyume na maumbile mwanaume hataki. Hizo chache nimekutana nazo. Sasa nimekutana kwamba mwanaume anatafuta msuguano mwingi ili apate raha katika tendo la ndoa. Sasa kama nilivyozungumza kwenye kujibu swali lingine hapo mbele ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wangependa apige round mbili, tatu au nne. Sasa unapoona mwanaume anaishia raundi moja, usitegemee kwamba ameridhika na hiyo raundi moja. Angependa yule raundi ya pili ni jinsi gani mwanamke anaweza kumsaidia mwanaume apate raundi ya pili au ya tatu. Hiyo ni kazi ya mwanamke vile vile kwa sababu mwanamke amepewa na kazi na Mungu, ameambiwa ataitwa msaidizi kwa mwanaume. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwa sisi wanawake wanapaswa wajifunze. Sawa? Na kitabu ambacho kina maelekezo hawa yote ambao mtu anaweza kuyapata kitabu cha wala gharama yake sio kubwa shilingi 5000. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana uliangalia na wale. Kwa hiyo sizungumzi kwamba wewe huyajui hayo lakini natoa kwa ajili ya faida wasikaji wa radio hii ya Kijanja Metro FM waweze kuangalia kwamba maeneo gani waweza kuyaweka sawa. Okay? Ya. Yeah. na dakika mbili e, Messi nyingine anasema kwamba habari doctor anaitwa Enjo kutoka Buzuruga. Yeah. Anasema ana mume wake wana miezi sita. Mm. Anasema katika ndoa umri wangu ni miaka 24, umri wake ni 27. Tatizo lake anapenda sana kukumbushia makosa yaliyopita. Hata kama uh, ukikosea lini, hmm? ulikosea lini, ukikosea tena linarudiwa tena na tena. Hivi dokta hapo kutoka kuna upendo kweli? Ah, uh, wa well, ningesema ha, katika mazingira kama haya kuna hali ya ukandamizaji kwa kuwa ulikosea mwaka juzi mimi ninapokosea ikosa langu nataka nilifiche usiliangalie uangalie la kwako wewe la mwaka juzi kwa hiyo ni mtu ambaye anataka afanye makosa asisahishwe yani hali ya ukandamizaji ni kwamba yeye anajiona ni mbabe kwa hiyo ukikosea yeye unapomwanza kumkoromea na yeye anakuletea zama kwa hiyo hataki uangalie makosa yake anataka uendelee kuangalia ya kwako sasa kokolenyeni kwamba hapo kuna kwa, kuna mapenzi ya kweli kwa sababu gani lazima uhusiano wenu upige hatua ndio nilikosea jana lakini leo ni siku tofauti kwa leo ni wajibu wako wewe kufanya mabadiliko katika eneo hili kwa hiyo usitaki kuniletea mambo ya juzi ambayo uwezo kubadilisha mambo ya juzi 
ya juzi ni ya juzi kwa hiyo tunalizungumzia hili swala lifanywe kazi yatokee mabadiliko ili jisikie kupendwa zaidi sasa wewe kama hutaki kufanya mabadiliko hapa manake hunipendi Okay. Yeah. Eh, kuna, 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 kuna mtu hapa ametuma message hapa anasema kwamba yeah. eh, kikawaida unapokuwa eh, katika ngoma unapokuwa unacheza ngoma mm. unatakiwa uh, utumie muda gani? Uh, sasa anasema ni mwanaume ni mwanamke. Imeisha eh, tu hivyo huyu ni mwanaume nadhani. Okay, okay. Nivi, la kwanza kuna maandalizi ya awali kabla mwanaume hujaamua kuingiza kiumbe chako kwa mwanamke, sawa? Kuna maandalizi ambayo hatakiwi yapungue dakika nne sawa so, inaweza kwa 15 17 it doesn't matter lakini kuna maandalizi mwanamke ana maeneo 14 katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu kwa hiyo jinsi gani unatibua hisia za mwanamke kumsogeza na kila nini yani unatakiwa umtoe mwanamke kutoka pointi sifuri mpaka pointi ishirini ndio ya kila nini sawa yaani pointi sifuri mpaka pointi ishirini hiyo pointi ishirini ndio ya kila nini kwa hiyo unapokuwa unamwandaa unamtoa kutoka kwenye pointi sifuri mpaka pointi 13 au 14 au 15 kwa hiyo unapokuwa umeingiza kiumbe chako inachukua muda mfupi kwa mwanamke kufika kileni nikupe mfano wa kweli ambao umekuja ofisini kwangu utanisaidia au utakusaidia kuelewa kuna dada mmoja ni mwanachuo katika chuo fulani hapa Mwanza alikuja mwaka jana akiwa na umri wa miaka 22 au something like that sawa so, dada amekuja yuko yeye ni Bikra sawa so, Amekuja kama Bikra amekuwa na boyfriend ambaye ameshindwa kuondoa usichana wake zaidi ya mara tatu. Ameshindwa. Sawa? Sasa hii ni shida ambayo imemletea hivi. Yaani ameshindwa kabisa. Mpaka baadaye wakaja wakaachana. Sawa? So, Wameachana akakaa singo, baadaye akaja kupata mwanaume mwingine. Sawa? So, Yule mwanaume mara ya kwanza akashindwa mara ya pili, mara ya tatu, mangapi akafaulu kuondoa usichana wa huyu binti wakaanzisha mahusiano yakaendelea vizuri lakini shida alionayo ni kwamba yule mwanaume uwezo wake wa kumwandaa huyu binti ni mdogo kwa hiyo huyu binti hafrahi tendo la ndoa na huyu kaka japokuwa yule kaka ana uh, mambo mazuri mengine ya ukarimu ya kujali na nini lakini kwenye tendo la ndoa kidogo hawe, hana ile hana ule uvumilivu wa kumwandaa vya kutosha huyu binti huyu binti akasemaje sasa amekuja usini kwangu juzi sawa nazunguza historia ni ya juzi tu sawa amekuja usini kwangu sasa simu mpaka mara nyingine unaumia ukimwambia naumia ye bado tu anaendelea mpaka amalize si sasa amekuja usini kwangu nikamwambia kama ni hivyo kwa nini usisuhudi kwa yule yule wa kwanza ambaye alishindwa kukutoa usichana wako akasema tena akasema tena akasema tena dr falu umesema hivyo yule japokuwa alishindwa kutoa usichana wangu lakini yale maandalizi aliyokuwa ananifanya ananifanyia tu yalikuwa ananipa raha tu yale maandalizi tu peke yake Nona kasi mimi mandazi tu ana nifanyia kwa alishindwa kutoa usichana wangu lakini alikuwa ananiandaa na nini na nini nilikuwa nasikia raha na kwa hiyo ninapozungumza kwa hiyo kwa hiyo kwa nini nazungumza hivi nazungumza hivi kwa sababu ni muhimu sana mwanamke apate maandalizi sahihi ili afurahie tendo la ndoa lakini kwa hiyo lazima uwe na uvumilivu na ujuzi wa kumwandaa katika muda huu wa dakika 14 kuna maeneo ya kugusa, kuna maeneo ya kuminyaminya, kuna maeneo ya kulamba lamba, kuna maeneo ya kunyonya nyonya. Vitu kama hivyo lazima uyafahamu hayo ili mwanamke apate raha ya kutosha. Okay, mimi ningine nasema kwamba daktar naomba nisaidie. Ndio. E, pale unapompata mpenzi, mm. ukamtongoza, mm-hmm. akakwambia mpaka malize shule, ukamjibu sawa. Ni muda kama miezi sita hivi imepita toka mjuani. E, lakini misada midogo midogo huwa unamhudumia. Mm. Mara nyingi inatokea kila unapomwambia ukutane naye wala uaje kwako kwa ajili ya salamu na kujibu atakuja tu. Siku zinasogea na misada midogo midogo natoa. E, siku moja na kuomba kitu kuna mjibu sina na unamwambia siku hizi hataki ukaribu na wewe. Anakujibu kwa kejeli tena kwa esimu sikuwa. Unataka ukaribu gani? Wa kukubeba mgongoni au anakutumia esimu si hataki mazoea. Mm haujibu simu zake na siku zinakwenda ukiwa umekata mwasiliano naye siku moja anakuja kwako tena kukuazima kitu unampa tena kiroho safi mm. haishi hapo anakuwa anakuja mpaka kwa dada yako na anajifanya anapiga naye story kwa wakati huo sio kawaida yake wewe yote hayo upo kimya kuna mtazama tu uh-huh. unavyohisi atakutafutia njia ya kurudisha maongezi sasa hapa dokta utaanzisha mazoea au la Asa sana kwanza nikupongeze kwa saikolojia nzuri ambayo umeitumia ya kuweza kumsaidia huyu dada aelewe kwamba unajithamini wewe mwenyewe sana. Sasa ni kwamba yeye ndo alivuruga kila kitu. Sawa? Sasa hivi ameanza kujirudisha kwa staili hiyo. Lakini all in all kwa sababu ulikuwa na unafahamu wa kisaikolojia ambao unaisha unayo kwamba 
uh, kukata mawasiliano ni kitu kizuri cha kumsaidia mtu ajifunze jinsi gani ya kukupenda pamoja kwamba ameanza kuleta ukaribu mpaka na masista zako na nani wewe endelea na wimbo ule ule hakuna mawasiliano mpaka yeye aanze aje akubali ku aje akiri makosa yake kwanza alikukebehi wataka nikubebe mgongoni sijui nina nina nini kwamba cha msingi kwamba hapo ndio ujue kwamba sasa hivi umemuingiza chuoni huyo binti ya kujifunza jinsi gani ya kukupenda wewe kwa mwache tu ajenga tu karibu na ye na nina na, 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 nini sasa yeye kama kweli ni mtu ambaye kweli anakupenda itapasa awaambie dada zako awaambie jamani kwa mfano unaitwa Frank sawa jamani naomba mkaniombe radhi kwa Frank nilimkosea hili na hili na hili na hili na hili at least hapo ndio atakuwa yaani amekufungulia njia kwamba kweli huyu mtu ameuona uthamani wangu kwa hiyo wewe endelea tu ku endelea tu kununua hivyo hivyo wewe muone tu msalimie kama nani 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 lakini cha msingi ni kwamba uh, afahamu kwamba no alifanya makosa na anapaswa akiri kwamba alifanya makosa ili kama mnarudiana asirudie makosa yale yale kwa hiyo endelea kaza kamba mpaka anyoke aweze kuja kuomba radhi kwako Okay na na na, na hili pia daktari huwa ni changamoto kweli kweli maana unakuta yeah. kuna vijana mwingine unakuta kijana na anahangaika kweli kweli kumhudumia binti mm. anapokuwa na shida na vitu kama hivyo alafu tu mtu kimwambia njo mara moja na kuambia ah bwana yeye mbona mbona haraka sana vumilia ah, Sasa... kwa, kwa kesi ya kwa kesi ya huyu kaka labda labda napenda kuzungumza kitu kingine yeye anamwalika huyu binti nyumbani sasa anamwalika huyu binti nyumbani kwake huenda huyu binti anafikiria kwamba nikienda pale huyu mwanaume lazima atataka ngoma ya wakubwa na yeye binti hayuko tayari you see hmm. huenda huenda ni bikra bado uweze kufahamu lakini kikubwa ambacho anazungumza ni kwamba Uh, kwa sababu uhusiano wao na miezi sita na alikuwa yuko chuoni wa shule na kama alivyozungumza ni kwamba huenda huyu binti anaamini kabisa kwamba nikienda kwa huyu nikimtembelea ata alomba ngoma ya kubwa lakini all in all hata kama ni hilo kwa nini ameweza kujibu majibu mabaya ni kubebe mgongoni au nini kwa hey. hiyo ina help ni adharau unaona kwa hiyo nazungumza hivi ni kwamba ni muhimu sana of course uh, awe na hiyo nidhamu ya kumsaidia huyu dada aelewe kwa sababu hata kama kweli kama angekuja kwako ungemwomba ngoma ya kubwa lakini si kwamba ungeweza kumbaka ili lazima kufa asingeweza kumbaka kwa hiyo msingi ni kwamba no angekupa nafasi akaja alafu angalie jinsi gani wewe utavuruga uhusiano kwa kutaka kumlazimisha kitu ambacho hayuko tayari okay yeah yeah huyu mwingine anaitwa loveness ana miaka 18 yeah. anasema mume wake anamuumiza sana mm. ana tabia kutaniana na wanawake matani yao yanamuumiza kweli kweli ila kila kimwambia anajibu ipo siku nitakuwa sawa. Inafika hatua anajuta kuingia kwenye ndoa. Miaka 18. Uh, ana umri miaka 18 ya binti? Ya. Yeah. Ah uh, wa wow. dada yangu umeingia kwenye ndoa kwenye umri mdogo sana. Uh, kuna mambo mengi ambayo huyafahamu juu ya kumhendo mwanaume katika maeneo mbalimbali. Lakini si sehemu hivi kusema kuhalalisha mambo ambayo anayafanya huyo mwanaume. Mambo anayoyafanya mwanaume ya kuwa karibu na kuwa na na utani na wanawake wengine ni kosa la jinai kwa sababu yeye mwenyewe asingefurahia kuona unataniana na, una na vijana wengine wa kiume sasa yeye anasema kwamba nitarekebisha lakini harekebishi sasa hiyo ni, ni hali mbaya sana kwa hiyo cha msingi ambacho unapaswa kufanya katika maeneo kama hayo ni kwamba wewe kaa kimya kwa sababu ushamwambia zaidi ya mara moja kaa kimya uangalie utani wao unaenda wapi lakini kubwa ambalo nampenda nilisitize kwa kwa kesi yako ni muhimu sana uangalie katika maeneo mengine jinsi gani huyu mwanaume anakujali katika maeneo mengine kama katika maeneo mengine vile vile hakujali hapa yani hatafuti muda ukana wewe kuongea na wewe hakupiza wadi au mna outing vitu kama hivyo kwa hiyo kama katika maeneo mengine yako vizuri eneo hilo peke yake inawezekana ni mtu ambaye ana tatizo la kisaikolojia ambaye anapenda wanaita wanaita cheap popularity yani anapenda umaarufu wa bei ya chini kwa maana mengine yani kwamba yale yale akiwa na utena wanawake anajiona kama yeye yuko mtu wa juu sana na anapendwa sana na thamani kwa hiyo ana ugonjwa wa kisaikolojia yale yale ambayo anaitwa inferiority complex yani mtu ambaye anajiona ni wa chini ila sasa anajiona ni wa juu anapokuwa na watu wanawake wana na ongea nao kwa hiyo anatezo la kisaikolojia kwa hiyo kama uko mwanza karibu usini uje na mume wako tuongee niweze kukusaidia katika hilo eneo sasa ni hapa kali okay Arasa dokta mm. mimi ni mwanamke nina mume wangu mm-hmm. lakini tatizo lake mume wangu habadilishi staili mm. nikimwambia tu badilishe hataki mm. alafu hata akisafiri mpaka mimi ni mtafute yeye hanitafuti nikimuuliza nasema ubize e, kikweli ananikwaza sana mm. na nampenda sana mm. anasema ndoa yake ina miaka 
Okay, ongera ongera kwa kufikisha miaka 14 ya ndoa lakini kidogo imeanza kupata ufa. Ukweli nyingine nipenda kuambia, kwanza nakupongeza dada yangu kwa message yako hiyo ni kwamba ni wanawake wachache ambao wanasisitiza kuwa na mikao tofauti katika tendo la ndoa. Hii inasaidia kuondoa ile hali ya kuboreka. Na kuna mikao fulani ambayo kuwezi mkitumia mtindo fulani mkiutumia inakuwa ni rahisi sana kwa mwanamke kufika kileleni. Oh, lakini vile vile kwa mwanamume ambaye ana experience ya kutosha ni kwamba kuna mi, mi, na yeye vile kuna mikao fulani na yeye anapata raha zaidi. Sasa hilo yeye halijui. Lakini ninachokiona kikubwa huyu mwanamume ni mwoga. Mwoga wake uko hivi. Kuna mikao mingine anaona kwamba ni rahisi kwa yeye kupoteza nguvu. Akaishiwa nguvu haraka. Kwa hiyo anaiogopa hiyo mikao. Kwa mfano mkao ule wa mwanamke kukaa juu mwanamume chini. Mikao ile ya chuma mboga. Sawa? Kwa hiyo unahitaji stamina kwa sababu kama mkoa wa Chimamboga mwanake lazima kidogo na kumbana kwanza na alilo wowo kabla kabla hujagusa kule kwenyewe. Sasa kidogo inaleta shida kwa mtu ambaye ana stamina. Sawa. Kwa hiyo huenda anayogopa mikao mingine kwa sababu anajua kwamba anaweza kapoteza akaishiwa chaji kwa haraka. Sasa ni jinsi gani wewe utamsaidia aweze kuwa na hali ya kujiamini hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo uh, jitahidi siku ambayo mnakuwa na muda mrefu. Sawa labda ni weekend na nani na nini jitahidi wewe ndio uanzishe hiyo ngoma. Kwa hiyo kama watoto wamelala au watoto wameenda kutembea whatever it is. Sawa? Ninapokuwa na muda mrefu kwa hiyo hicho ndio ndio kipindi ambacho wewe utampatia tuition katika eneo hilo. Lakini kwa hiyo swala la mwanaume amesafiri alafu anakuwa yuko kutafuti kwenye simu. Nipenda kuambia wanaume wenzangu ambao mnanisikiliza usiku wa leo ni kosa baya sana. Na sio kusafiri peke yake. Umeondoka asubuhi umeenda kazini na urudi nyumbani saa 11 au saa 12 au saa 1. Sawa? Katikati ya siku hapa lazima yapo mawasiliano ya karibu katika nyinyi wawili. Kwa naomba usisubiri hisia kumpigia simu mke wako. Naam. Kwa hiyo usisubiri hisia jitahidi at least uf, u, yani uwe umepanga kwa siku ninapokuwa mbali na mke wangu nitawasiliana naye mara mbili. Aidha saa 5 na saa 9 vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima at least iwe iwe kwenye sehemu ya ratiba yako ya siku. Kwa hiyo kana narudia tena usisubiri kujisikia kumpigia mke wako. Jitume kufanya hivyo na utadumisha mahusiano yako. Okay. Huyo anasema kwamba daktar bibi wangu kanifuatilia miaka sita bila kupunguza kasi. Mm-hmm. Mwaka wa saba nikamkubali mm-hmm. nikiwa naye kwenye mahusiano eh, sioni thamani yangu kwake. Nilishamwambia sana shida nampenda sana eh, kwa sasa nimembania kumpa. Nilimwambia aje nyumbani amedai anakuja haina shida. Nishinae vipi hapo? Anaitwa Karin. Kwa hiyo Karen huyu yani huyu mwanaume amemfuatilia miaka sita. Sawa? Uh-huh. Alafu mwaka wa saba akamkubali. Yes. Lakini sasa mwanaume ni mzito kwenda kujitambulisha kwa wazazi wa Karen. Si ndio hivyo? Eh, yani anasema kwamba hauni thamani yake. Yani huyu mwanaume hauni thamani ya mwanamke. Anasema kwamba sioni thamani yangu kwake. Nilishamwambia Aha- sana. Anasema sioni yani yani haoni jinsi gani huyu mwanaume anamthamini. Ndio maana yake. Sawa? Ni hivi ni kwamba na uh, kuna wanaume ambao hawajui kupenda na kwa sababu hawajui kupenda wanajikuta kwamba kwa sehemu kubwa wanaloangalia ni tendo la ndoa na sio hilo au kama anaangalia kama angalia tendo la ndoa sana ataangalia kupatia hela ya saluni hela ya chakula na whatever it is lakini jinsi gani kumnyonyesha mwanamke mapenzi ambayo anayesubisha ajisikie raha kwa mfano kukusifia kuletea zawadi ambazo kwezi hukuomba Uh, kutembea na wewe kuonekana na wewe outing na vitu kama hivyo wanaume wengi of course kidogo eneo hilo wanakuwa wazembe kwa hiyo unapo huyu dada anapozungumza kwamba sioni thamani yake yani sioni thamani thamani yangu kwake ni kwamba kwa sehemu kubwa huyu kaka hachangii katika furaha ya huyu binti sasa anaona sasa hivi kwa nini nimemkubalia kwa sababu gani nilifikiria kwamba angechangia kwenye furaha yangu lakini hachangii na anasema nimeshamwambia mara kadhaa lakini hai fundishiki. Kwa hiyo ninachokuambia ni hivi dadangu Karen ni kwamba la msingi ni ku, kama alivyozunguza kwenye kujibu message nyingine kwamba mpe huyu muda mwambie bwana anakupa aidha mwezi mmoja badilika katika eneo hili. Kama hujabadilika mimi na chiangazi na mimi na wewe usiano na unaisha. Kwa sababu amejifunga ndoa ni fadhali usubiri mtu ambaye atachangia furaha yako kiasi kubwa kuliko kuishi na mtu ambaye siku zote anakuboa. Okay, huyo anaitwa Mariam anasema ni kweli uh, mapenzi yanaumiza sana. Dokta mimi nina miaka 22 nimekaa kwenye mahusiano miaka mitatu na mwanaume ambaye alinitoa usichana wangu nilimthamini sana mm. lakini mwenzangu alinisaliti na akaamua kuwa analetea wadada nikao nimemsamehe 
lakini akazidi kuonyesha dharau akinitafuta anataka tutucheze ngoma mm. uh, lakini nilimwambia sitaki bado anamfuatilia hey, sirudi nyuma hebu nishauri daktari nifanyeje kuhusu hili wa well, ningependa kuambia uh, uh, wasichana na kina dada ambao wanasikiliza na hata wengine ambao wako ndani ya ndoa hakuna jambo baya kuliko kuwa na mwanaume msaliti sawa ni jambo baya sana kwa sababu gani huyu mwanaume kwanza hakuheshimu la pili anaweza kukuletea magonjwa ya tatu anaweza kaja kakuacha kumbeleni alafu kajikuta umeishia zaa kwa wala mabiti ambao hawajazaa una mzigo mkubwa watoto kulea kwa hiyo ni jambo la msingi sana ujithamini wewe mwenyewe kama kama wewe hujafunga ndoa na mtu na mtu ameshaanza kusaliti huyu ni mtu wa kumpiga chini mpiga chini haraka sana hata ningekwambia na kupenda kiasi gani unamwambia no katika hali hii ambayo unaiona una chat na wakina na wake vitu kama hivyo inashangaza kuona kuna watu ambao waume zao anaongea na mwanamke mwingine na mchepuko mbele ya mke wake. Sasa hali kama hiyo inaumiza sana. Kama unavyozungumza dada ngoma mapenzi ya natesa ni kweli ana pesa ya natesa pale ambapo unapokuwa ume wazungu nasema ume compromise your your self esteem. Yaani ume yaani ume yaani umejishusha kiasi ambacho unaumizwa. Siku zote ni mtu wa kukanyagwa tu. Sasa hiyo haipendezi. Kuche msingi hapo inapaswa uwe mkali. Mwambie mtu no mimi sio mdoli wa kuchezewa. Naomba uniache kama nilivyo. Okay, message nyingine nasema kwamba anaitwa Helen kutoka ile mela Mwanza. Uh, okay. Yeah, natuma tu message na eh, usipige kwenye hii namba. Eh, anaitwa Helen kutoka ile mela, anasema nina mwanaume wangu, eh, nina mume wangu, yeye hataki kusomesha watoto. Na nilipomlazimisha kusomesha watoto, hataki tena ndoa. Na ameondoka na kwenda kuoa mwanamke mwingine na kuanza kujitafutia maisha yake na kuacha kabisa kuhudumia watoto na mimi mwenyewe nifanyeje ili niweze kupata kumweka karibu tena uh, Helen hujazungumza una umri gani lakini all in all ni kwamba huyu mwanaume tayari ameshakata mawasiliano na wewe na ameshapata mwanaume mwanamke mwingine sijui sababu za yeye kukataa wewe japokuwa mmezaa naye watoto ni zipi Uh, kikubwa ambacho na, na kiona Helen kwa sababu kesi yako ni nzito na ningekushauri tu uje ofisini niweze kuongea na wewe kwa sababu gani kuna maswali ya kukuuliza kwenye message yako sio zinga kuuliza maswali nifahamu uhusiano wenu ulivyokuwa ni wapi umeteleza ili nikusaidie uh, mbinu za kwanza kumsaidia huyu mwanamke huyu mwanaume aweze kuona sababu ya kurudiana na wewe sawa kwa hiyo cha msingi ni kwamba jinsi gani nikupe mbinu za kumpa huyu mtu aone kwamba kurudiana na wewe ni faida kwake. Kwa hiyo ni mambo mbona pasa tuongee na, na, na kwamba uh, kama inawezekana uje ofisini. Okay, habari ya studio alito Yohana kutoka Malimbe. Anasema nina umri wa miaka 24, niliwahi kuingia katika mahusiano uh, lakini msichana akanidanganya kuwa hana boyfriend. Kumbe anaye na mwisho wa siku akatoa mimba na mimi sikuwa nimeshiriki naye niliumia ni, ni sana dokta na bado nampenda nifanyeje wa afadhali yako wewe ulidanganywa uh, kwamba uh, hana mtu uh, alafu kwamba hana mtu na ujauzito ulikuwa ni wa mtu mwingine mimi nilidanganywa hivyo mwanamke kapata ujauzito kwa kwangu akaule ujauzito kampa mwanaume mwingine mtoto amezaliwa ana jina la mtu mwingine nikamwambia twende tukapime DNA mama akagoma nikamwenda kwa baba yake baba yake naye akagoma akasema huyu ameshatolewa mahari hatuetaki migogoro migogoro hali kama hiyo nikuta mimi kwa hiyo nazizungumza ni kwamba hali kama hizo zipo za wanawake waongo wanatembea na wanawake wanaume wawili kwa mpigo sawa sasa huyu binti nikampeleka mpaka ustawi wa jamii ustawi wa jamii nikampeleka mpaka ustawi wa jamii na ustawi wa jamii akasikiza kesi yangu akasikiza kesi yake akasikiza kesi ya mwanaume ambaye amepewa ujauzito sawa ile ile mama wa jamii akamwambia wewe dada wewe unasema huyu umeachana naye mwezi wa nane. na huyu mtoto ambaye umemzaa huyu baba mmoja kwa baba umezaa mtoto mimba ili iliingia mwezi mwezi mwezi, mwezi wa tisa. na huyu anasema kwamba mliachana mwezi mwishoni wa mwezi wa nane. inakuwaje oh sijui ni ndio no, anasema haiwezekani umeachana na mtu mwezi wa nane, mwezi wa tisa, una mwanaume mwingine na huyu mwanaume anakupa ujauzito haiwezekani si yani na kuna kupa story ya kweli usifikirie kwamba na mimi mimi sijaumia na mimi nishaumizwa sawa kwa hiyo kuna kupa story story ya imenikumba mpaka siwezi kesa hiyo story ni ipo sawa imetokea 2014 sawa nataka kuambia ni hivi watu kama hao wapo atakudanganya kwamba nimeachana na boyfriend wangu wa zamani 
aku ambil hadiah chana nai sawa lakini cha msingi ambacho napenda kukuambia hivi ni kwamba ni muhimu sana pale ambapo unaona mtu kwamba umempenda na kwa lukampa moyo wako wote akafanya vitu vya vya ajabu kama wanadamu yote of course ndio wanakosea lakini cha msingi ni kwamba jinsi gani unaweza uka move on yani ukaona kwamba sawa nimeingia hasara hapa nimeenda na nini jinsi gani naweza nikaendelea na maisha yangu bila kujali maumivu ambayo huyu mtu amenisababishia hicho ni kitu ambacho unapaswa kufanyia kazi ishi maisha ambayo unahitaji wewe na tafuta mtu mwingine ambaye atakuwa ni bora kwako Aya. We are the kwamba doctor mimi naitwa Ana. Kwa kweli mimi nilikuwa na mchumba na akanitenda mambo mengi sana na aliniumiza sana. Sasa tokea uh, ni machana naye mpaka leo sijawahi kumpenda yeyote. Na sina upendo tena moyoni mwangu. Nifanyeje ili nirudishe moyo wa upendo kama awali? Awa, chakula ni kwamba <laughs> El, iliweza kurudisha moyo wa upendo kama awali lazima upate mtu mwenye mapenzi ya kweli. Sasa iliweza kupata mtu mwenye mpenzi ya kweli lazima ujue mapenzi ya kweli yakoje na jinsi gani ya kuyapata na jinsi gani ya kumpima mtu mwenye mapenzi ya kweli na sio uh, katika historia yangu siju kama ni msikizaji mgeni au vipi ni kwamba nilifiwa mimi na mke nikakaa miaka mitano bila kukutana na mwanamke yote yule sawa sasa miaka miwili iliyofuatia nitembea na wakina dada wengi kidogo. Mmoja kati ya dada mmoja ambaye nilitembea naye alikuwa na umri wa miaka 33 kama sikosei. Sawa. Mwalimu wa sekondari. Sawa. Yule dada akaniambia wazi kwamba niko natembea na mume wa mtu. Sawa. Lakini mume wa mtu sina malengo naye yote yule. Lakini sasa ninaanzia mahusiano. Akasema bwana mimi na mimi nimeumizwa sana. Sawa, nimeumizwa sana huko. Dada mzuri kweli. Sawa. Mzuri mno. Sawa, mzuri mno. Sawa. Uh, yuko mwanza hii nimeshakutana nikuta naye mwaka jana uh, alikuwa na ujauzito wa mtu mwingine i don't know asikutaka kufuatilia sana lakini oh, oh ni kwamba akaniambia yani moyo kupenda sina tukaanzisha uhusiano sawa tukaanzisha uhusiano na nini ikatokea akanipenda sana sawa shida ni kwamba yeye uh, mimi niko mwanza yeye alikuwa anasoma uh, sua borogoro uh, sawa alikuwa anasoma sio Morogoro sasa 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 ikafika kuna siku moja nika nilikuwa na yani mimi nilikuwa napanda ndege na kwenda mpaka Dar es Salaam Dar es Salaam napanda basi naelekea Morogoro na kaa pale wiki nzima alafu narudi Mwanza sawa alikuwa anachukua master sasa alikuwa master maana degree ya kwanza ni mimi nilikuwa ni sherehe za graduation na kile ni response mimi mwenyewe sawa alikuwa alikuwa anachukua master then anachukua degree ya pili sawa sasa what happens ni kwamba kuna siku of course ni kuja nikakuta kwenye simu yake message na anatembea na kijana mmoja huko chuni kwa chuko chuni kwa sasa ene sasa ndio ndio hatari ya distant relationship unapokuwa na mpenzi ambaye yuko mbali sawa sasa hapo ndio alivuruga nilipoona tu hivyo na nikaamua kujitoka sababu alikuwa unalipa na ada pia ada sikuwa analipia ada alikuwa 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 anapata mkopo lakini nilikuwa namgharimikia mambo mengi sana nilikuwa nimeshaanza kusupport mpaka wazazi wake ambao wako igunga igunga sawa kwa natumia samaki na zawadi kila kitu unaona bwana na sasa kuzungumza hivi ni kwamba ni kwamba uh, ni kwamba yale nipenda amenibembeleza miezi sita yani wana wana mbona nisamee miezi sita anabembeleza nikamwambia no i'm sorry I am sorry. Yeah, kwa sababu yani kwa sababu ninaona na naona kwamba kwa sababu nikiendeleza uhusiano kwa sababu wewe uko Morogoro mimi niko Mwanza. Kipindi chote nitapopiga simu hujapokea mimi nitaumia. Mm. Si. Kwa hiyo nikaona kama wana the best thing you know, let me keep my peace. Yaani nibaki na amani yangu. Kwa hiyo sasa kuzungumza hivi kwamba dada alinipenda kiasi ambacho amenibembeleza karibu miezi sita. Miezi sita anabembeleza. Na sio kwamba ni mbaya wa sura, ni mzuri kweli. <laughs> ni mzuri ni mzuri kwa japokuwa ni mfupi kidogo lakini alikuwa ni mzuri kweli. Kwa hiyo kwamba hivi ni kwamba cha msingi kwamba upate mtu anayejua mapenzi ya kweli hapo ndio utafurahia. Okay, tunasoma message moja tunapata papo mziko kidogo. Anaitwa Wini, anasema nina mpenzi na mpenda sana. Lakini kila nikihitaji kuwa naye anakuwa na sababu nyingi. Nikimwambia hanipendi. Nikimwambia hanipendi. Ana anakataa, anasema ananipenda. Na kila nikizungumzia swala la kuoana, anasema anaogopa kutendwa. Ipo sasa hapo sasa tuna miaka minne katika mahusiano yetu e, kumwacha na shindwa maana nampenda sana nifanyeje wa nimependa kuzungumza hivi uhusiano wa miaka minne na bado mwenzio anakuwa na kigumizi cha kuoana na wewe au kuishi na wewe kama mume na mke huyo ni mtu wa kumweka pembeni kwa sababu gani ni kule unampenda lakini hakidhi ha, haja za moyo wako kwamba ni mtu ambaye anataka kuwa na wewe na si ajabu anaweza kuwa na mtu mwingine pembeni pa ya, namba ni 0754 0399 0779 hiyo ndo namba ya kuweza kutuma swali lako 
Andika tu swali lako vizuri litaweza kujibiwa. 0754399994. Dr. Hii message imekuja kama mara tatu hivi. Mm -hmm. uh, na leo asilimia kubwa wanawake ndio wametuma message nyingi kweli kweli. Sawa. Uh, sasa huyu anaitwa Vivian. Mm -hmm. uh, Vivian yuko mkolani. Mm. Uh, anasema kwamba ameolewa. Mm. Ameolewa afa na miaka 22 na ndoa yake ina miaka miwili. Sawa. Anasema kwamba mume wake amekuwa kimtesa sana na mpaka imefika hatua ya kumtenga halali na yeye kitandani. E, sasa anasema imefika hatua mpaka anapoteza yani amepoteza sasa hisia e, za kuwa naye. Umeona mm. sasa mm. anauliza kwamba afanyeje na bado anampenda. Yaani amepoteza hisia za kimapenzi juu yake mume wake. Wa, ni hali ya kawaida Vivian kwa mwanamke kupoteza hisia pale ambapo na mwanaume ambaye hakupendi. Sasa kama na mgogoro katika eneo lote lile mpaka mpaka yeye ameamua kulala kitanda kingine tofauti na wewe na kwa umri uliyonao miaka mbili bado ni mbichi unaita matiti mwili wako laini vizuri kwa mwanaume yote yule ambaye anaakili timamo of course kwa sababu kubwa ulipasa awe na hamu na wewe kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kwa nini hana hamu na wewe? Sijui migogoro gani imetokea kati yenu lakini ninachokiona kwamba ndoa yako bado ni changa ni miaka miwili na umri wako bado ni mdogo sana. Hupaswi kuendelea kutaseka kama alivyokuwa ameimba Mwasiti nimechoka. Ungoja kupendwa. Sawa, hilo ni jambo jambo la msingi. Kwa hiyo uh, cha msingi ambacho napenda kuzungumza uwezi ukapata hisia na mumeo mpaka ile hali ya migogoro ime imeondoka. Isipoondoka hiyo lazima italeta shida kati ya ninyi wewe. Kwa hiyo lazima tu address tu shughulikie mzizi wa tatizo ni nini ndipo utaweza hamu itaweza kurudia. Kinyume na hapo of course uh, ni sawa sawa na kukata matawi lakini bado mashina tu itachipua. Kama hujaondoa shina na mizizi lazima. Kwa hiyo Vivian naomba unipigie simu kisha tuongee niweze kukusaidia katika ile eneo au kama unaweza kuja ofisini karibu sana Vivian. Na na, na hiyo pia imeendana na hili swali la Agnes. Sawa. E, na anauliza na mume wake kuna muda naye wa mwaka mmoja lakini pia mumewe kabadilika sana. Mm. E, sio kama zamani, yani kila siku ni ugomvi, ugomvi, ugomvi. E, sasa hiyo naona imezifanya. Ma, ma, mara nyingi unapona hali ya ugomvi wa mara kwa mara, vitisho, visa, vya mara kwa mara katika uhusiano ambao ni mpya mwaka mmoja, huyu mwanaume anajuta kwa nini alikuwa wewe? Anajuta kwa sababu ambazo huzijui. Either ana wakati anakuwa wewe bado alikuwa na mahusiano na mtu mwingine ambaye anatamani tena aendelee naye sasa kwa sababu wewe ni mke wake sasa hivi rasmi ni kwamba kama wewe unamnyima uhuru wa yeye kuendeleza mahusiano yake ya kimichepuko kwa hiyo anakuchukia ni kosa sio la kwako kwa sababu ni yeye yeye mwenyewe amefanya makosa alikuwa anaendesha mahusiano mawili kwa mpigo sasa amekuwa wewe anajikuta anawajibika kuwa karibu na wewe kitu ambacho kinamzuia asiendelee kwa uhuru na yule mwanamke mwingine kwa hiyo anafanya vituko ili wewe ukimbie uonekana wendo mbaya kwa hiyo hiyo ni hali ambayo of course lazima of course uweze kutafuta mbinu za kuweza kumsaidia mwanaume auone uthamani wako. Kwa hiyo hii ni nafasi ya kliniki yangu ya afya mapenzi kukusaidia. Kwa hiyo uje ofisini ujieleze kuna maswali ya kuuliza ili niweze kusaidia vizuri Agnes. Ndio yako bado changa mwaka mmoja ni muda mfupi sana. Mm. Okay, huyo anaitwa Lilian, ana miaka 19, anasema daktari naomba kuuliza eh. na mpenzi wangu lakini kila nikikutana naye huwa anapenda kufanya tu mapenzi na mimi. Lakini kila nikiwa na shida ananisaidia. J. Ana... Ni kweli ananipenda? Akiwa na shida anamsaidia? Ya. Yeah. Wa well, well, hivi. Kama ukiwa na shida anakusaidia na ngoma ya kubwa anapenda, sasa ni juu yako wewe. Kuamua. Huyu katika maeneo mengine jinsi gani anakujali. Sawa? So, anaweza kuwa anakusaidia lakini hakupigi simu, hatafuti muda ukana kuongea na wewe yale anapotaka mara nyingi ndio anahitaji tu ngoma ya kubwa. Kwa hiyo jinsi gani wewe unaweza kupima penzi unalohitaji likoje? iliweza kumfundisha akupende katika inawezekana hajui jinsi gani ya kukupenda wewe kwa hiyo yale mambo ambayo unaona kwamba ungependa yeye ayafanye ili ujisikie unapendwa basi basi umfundishe hiyo ni kazi yako kumwelemesha mwenzio jinsi gani yeye akuthibitishie kwamba anakupenda na ujisikie kweli unapendwa okay hii namba ambayo tumeitaja hapa ni special kwa ajili ya kutuma SMS eh, na sio kupiga kama wengine ambavyo eh, wanafanya wanaharibu utaratibu Husna kutoka Busuelu mm -hmm. anasema nilikuwa na mpenzi wangu mm. nilikuwa naishi naye kama kama mke na mume mm. lakini sasa imefika hatua nimechoka maana hanisaidii chochote kodi ya nyumba ikiisha yeye huniambia ni muombe mwanaume nilizaa naye na huku naishi naye 
Yeye <laughs> Okay, sema tayari ni na mimba yake kwa sasa. Nifanyeje? Ah, sasa sijui ni wewe husna name fahamu. I don't know. Yeah. <laughs> sijui kwa sababu anyway, oh, nikuna dada mmoja ninamfahamu ana jina lolo Husna. Ana umri mkubwa kidogo. Sijiona naye muda mrefu lakini nice. Si anyway, oh, Ah, na hiyo sipenda kuzungumza hivi. Ah, kuna wanaume ambao umemoa mwanamke na umemkuta mwanamke huyo ana mtoto ambao sio wako lakini humpendi yule mtoto wake ambaye sio si ujamzao wewe naipenda kusema hilo jambo ni baya sana sana nimeenda nimeenda nizungumze kwa sababu nimeoa mwanamke ambaye amekuja kwangu akiwa na mtoto ambao sio kwangu lakini mtoto wangu nampenda kiasi ambacho watu wengine hawagundui kwa hawajui kwamba mtoto sio wangu sawa na hiyo nizungumze hivi ni kwamba uh, cha msingi ambacho nimeenda ambacho nimeenda kuzungumza ni kwamba ni la muhimu sana sana unapokuwa umeolewa na mwanaume ambaye amekuta wewe una mtoto lazima uhakikishe kabla hujaanza kuishi naye anamthamini yule mtoto ndio hili ambalo nalizungumzia ni kwamba unapata mwanaume ambaye hajui kujali atakutesa sasa huyu umeshaanza kuishi naye kama mume alafu kodi ya nyumba imeisha anakuambia nienda kwa yule mwanaume sasa kwa maana mingine ni kwamba anataka muanzishe mahusiano na yule mwanaume arudiane kama zamani kwa sababu yule mwanaume hawezi akalipia kodi ya nyumba ambao yeye anaishi tukana kama singa kama husna napenda nikwambie hivi japokuwa na ujauzito wake hiyo mwanaume hakupendi. Sawa? So, mwanaume huyo hakupendi, anakutumia tu. Na kwa sababu anajua kwamba either una kazi. Sijui, na wadaisi una, una kazi. Mpaka anakuambia hivi mwanamke anajua kwamba una uwezo wa kuomba mkopo, whatever hizi, ukalipia hiyo. Si kwamba anaamini kwamba yule mwanaume anaweza kukusupport kukulipia kodi ya nyumba, maana anajua kwamba kazi unayo unaweza kupata ukalipia kutokana na kazi ambazo unazifanya. Kwa hiyo cha msingi katika mazingira kama hayo of course la inakupasa tu mteme huyu mwanaume huyu mwanaume hakujali sawa kama jambo la msingi kama hilo la kodi ya nyumba ambayo yeye anaishi humo hayuko tayari kulipia anakutumia tu bila kujali kwamba una ujauzito wake au nini mueleze ukweli kwamba no huwezi ukakubaliana na hali hiyo kuendelea either aondoke akuache ujifahamu kwamba uko mwenyewe unajitegemea kwa kila kitu kuna mwanaume ambaye hajali uwepo wako okay uh, anasema kwamba daktar ina swali nimeolewa yeah. anasema ameolewa ndoa yake na miaka miwili lakini mama wake akimuomba tendo la ndoa anakuwa hapati kabisa hisia e, sasa anauliza kwamba ni kwa nini hali hiyo huenda jitokeza asante sana uh, ningependa kuambia uh, wanawake ambao wanaonisikiliza usiku huo leo tafiti zinaonyesha kwamba kati ya 50 hadi 67 ya wanawake huwa hawafiki kileleni lakini wanawadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni Nipende kumpia dadangu au leo tuma swali hilo ni kwamba iwapo mumeo anamaliza tendo la ndoa ndani ya dakika tano uwezi ukapata raha ya tendo la ndoa na kama huwezi kupata raha ya tendo la ndoa uwezi ukatamani kitu ambacho hupati raha uwezi kaendeleza biashara ambayo hupati faida kwa hiyo kama mume wako na tatizo la kuwahi kumaliza nayo tiba ambayo inaweza kumsaidia sawa tiba hii ni imetokana na mimea ni tiba ya kudumu gharama yake kama ana, kama unakuja kumchukulia usini shilingi tano kama anakutumia huko mbali kwa kahama au kwa wapi gharama yake ni shilingi inakuwa ni shilingi 30 kwa hilo ni eneo ambalo napaswa kulishukia na kwa bahati nzuri mwanaume anayeagizia hiyo dawa vile vile nampa na jarida lele la jinsi ya kumwandaa mwanamke ambao kwa hiyo tutamsaidia jinsi ya kuandaa kwa sahihi. Kwa jambo la msingi ambalo ningependa kulizungumza ni kwamba ni muhimu sana sana kwako dada yangu kwanza uhakikishe kwamba kila mnapocheza ngoma ya kubwa unafika kileleni. Okay, hali hiyo kwa hiyo mara kwa mara utajikuta hamu inakuja tu automatically. Kwa hiyo ninachokiona kikubwa hapa ambacho kinaweza kutokea kwa wanawake wengi ambao wanatizo kama ile kutokusikia hisia ni kwamba mwanaume uliye naye hakuandae au kama anakuandaa ni kwa muda mfupi sana. Sawa so, sasa so, ana mwanaume anapaka kuandaa kwa muda mfupi sana mwili wako unakuwa haujawa tayari. Kwa lazima uandalie kwa muda ambao usiopungua dakika 14 ili ujisikie raha wakati unacheza ngoma ya kubwa yenyewe. Na unapokuwa unaandaliwa na zile hisia zinapokuwa zinapanda akili yako inatengeneza ina, ina kumbukumbu za utamu. Sasa akili yako inatengeneza kumbukumbu za utamu ndio kumbukumbu zile zitakusaidia kupata hamu ya tendo hilo. Kuna watu wanasema sio kuna tatizo siji la nguvu za kike na matatizo ya nguvu za kike hana nguvu za kike hakuna kitu kama hicho usidanganyike dawa kuna watu ambao wanataka kutoa dawa ili basi mradi tu apate hela lakini hakuna tatizo linaweza siji ana nguvu kidogo za kike hicho kitu hakipo ni jinsi gani unakuwa na mwanamke ambaye mwana, una mwanaume ambaye anajua jinsi gani ya kuzitibua hisia zako hapo ndipo utakafurahia ngoma ya wakubwa 
Uh, message ni nyingi sana kama alivyozungumza baby boy naomba niingie upande wangu wa pili hapa niangalie kwenye simu uh, maswali ambayo yanakuja tafadhali usipige simu kwenye hii namba anasema doctor uh, mimi naitwa John niko Igoma ina umri wa miaka ishirini kuna msichana anampenda lakini aliniambia ana mtu cha kushangaza nilikuta kwenye simu yake anaomba wanaume wanne msamaha nifanyeje jamani wa well, kama ana wanaume wanne maana ni kwamba ni mtu ambaye kila mwana anachangisha hela kutoka kwa mwanaume huyu naomba shilingi 5000 huyu ishe 5000 kwa siku anapata shilingi 2020 kwa hiyo ni mwanamke ambaye of course hana msimamo na hana mwelekeo anatumia tu wanaume kama vitega uchumi na ni mwanamke hatari sana ni mwanamke hatari sana ambaye anataka pesa tu kutoka kwa wanaume maana yake yeye ni ana kama vile ni mtu ambaye anajiuza jambo ambalo hali style kwa mwanaume ambaye anajeshi okay ni daktar naitwa na Franki e, mimi nina umri wa miaka 23 nimekuwa na wapenzi wanne hadi leo na mpenzi niliye naye sasa hivi anataka kuniacha kisa nina maumbile madogo mpenzi aliyemtangulia alishawahi kusema kitu kama hicho lakini alisema katika mazingira ya utani doctor hivi kiumbe sahihi kinakuwa na urefu gani na napimaje Okay well tafiti zinaonyesha kwamba kiumbe sahihi ni urefu ambao uh, uko kati ya inchi sita na nusu hadi inchi saba Sa, inchi sita na nusu hadi saba ni kiumbe ambacho unaweza kutumia katika mikao mbali mbali hata kama mwanamke akiwa mnene unakuwa kuna wasiwasi Sasa unapima urefu huo wakati kile kiumbe chako kimesimama Sasa kama uko chini ya inchi sita haswa una kiumbe kidogo na unahitaji dawa kuna dawa ambayo of course imefanyia utafiti wa miaka 14 ambayo inaweza kuleta ongezeko ambalo halizidi nchi tatu yani we mwenyewe unaamua ongeza kiasi gani kwa unaweza kuongeza nchi moja ikawa ilikuwa na nchi tano inakuwa sita unaweza kuongeza mbili ikawa saba kwa hiyo hiyo ni jiwa kwa mwenyewe kuamua kwa sababu inapokuwa unaona kwa hiyo unachia pale ambapo unahitaji wewe kufika hata kama dawa imebaki unaitupa dawa hiyo unaweza kuipata usini kwa gharama yake ni shilingi 40 kama unakuja wewe mwenyewe kama na kutumia huko Sengerema unaongezea shilingi tano ya kuwalipa watu mabasi yanayopita hapa Kamanga Ferry mjiji Mwanza na kutumia nitakupa namba ya simu dereva anayekuja na huo mzigo na kwa bahati nzuri kwa watu ambao wananiamini wana kutuma hela zao kwa Mpesa na wapa ofa ya jarida lile la maeneo 14 ya kumwandaa mwanamke ili afike kileleni kwa urahisi kwa hiyo Franki naomba tuwasiliane okay niingie kwenye message nyingine sema daktari mimi naitwa Freddy mimi nilikuwa na mtu wangu tumekaa miaka miwili tulikuwa vizuri kwa kipindi chote hicho lakini ilikuja akaniomba fedha nikawa sina akasirika mpaka leo nikipiga simu hapokei Fre, eh, Freddy ningependa nikwambie wazi mwanamke uliyemkoa umemchagua na uhusiano wenu huo ni kwamba huyu ni mwanamke ambaye kwa sehemu kubwa anapenda pesa bila pesa penzi haliendi kwa hiyo tafuta mwanamke ambaye atakuthamini wewe kwa wewe pesa ni matokeo ya kupendana. Okay. SMS nyingine sema Dr. Mimi naitwa Anodi mwenye umri wa miaka 25 kutoka Buhongwa jijini Mwanza. Naomba kufahamu nikianza tendo la ndoa huwa nashindwa kumaliza haraka. Je, tatizo ni nini? Iwapo ulipitia mchezo wa masturbation kwa muda mrefu na kwa mara nyingi. Napozungumzia kwa muda kwa mara nyingi kuna mtu ambaye anafanya masturbation mara mbili mara tatu kwa siku. Na iwapo ulianza masturbation kwenye umri chini ya miaka 18, hilo ni tatizo ambalo linahitaji tiba. Na kwa sababu kubohonga mwanza njoo ofisini na shilingi 25 nitakusaidia kuliondoa tatizo moja kwa moja. Uh, SMS nyingine inasema Dr. King of Love, mimi naitwa Yohana, niko Bariadi. Uh, Dr. Nelson napenda kuuliza dawa ya kuongeza umbo la kiume ipo kweli naomba unisaidie na je haina madhara kwa mtumiaji wa well, hii dawa ipo bwana Yohana e, imefanyiwa utafiti wa miaka 14 kama nilivyozungumza kwenye swali lingine ni kwamba inaweza kuongeza urefu ambao hautazidi nchi tatu na unene ambao hautaongezeka nchi moja haina madhara shida yake ni kwamba inafanya kazi polepole pole kwa spidi ya mwili kukua katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo ongezeko la awali utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu. Na hii dawa unaitumia kila siku mara moja. Haikuzui kucheza ngoma ya wakubwa 
lakini inachukua muda na ndio maana haina madhara gharama yake ni shilingi 40 kama nakutumia kuja bariadi mabasi yako mengi mpaka saa kumi nimeshawahi kutumia watu wengi sana huko naita simiu kwa mabasi nitakwambia ni basi gari nitakupa namba simu ya dereva na mkabizi na dawa inakuja na maelekezo yake okay asma doctor mimi naitwa Mariam Juma nina umri wa miaka 21 napatikana Mwanza mabatini mimi nimepata wachumba wawili na wote wanasema wanataka walioe pia hata sifa zao zinafanana nifanyeje niwaache wote au maana kila ninaye mwambia nina mchumba mwingine haamini asante sana well ni kweli tabia zao zinafanana uh, kwa kiasi kubwa lakini kuna mmoja ni mrefu mwingine ni mfupi kidogo chini yake kuna mmoja ni mweupe mwingine ni mweusi kidogo haiwezekani wote wakawa mweupe au wengine wote wakawa warefu kwa chagua yule ambaye ana sifa nyingi anamzidi mwenzie kama mwingine ni mrefu kidogo huyo huyo mrefu na unapenda warefu basi huyo huyo mrefu kama mwingine ni mweupe na unapendelea waupe zaidi huyo nope kama amesoma mwingine hajasoma chagua yule ambaye amesoma sawa kwa hiyo lazima uangalie na hata kipato vile vile angalia kwanza kuotafuta visababu vya kutenganisha yupi anafaa zaidi kama yupi ambaye anakupa zawadi mara kwa mara kwa hiyo kutenganisha kwa hiyo hiyo itakusaidia wewe kuweza kutangua kwamba yupi ni bora zaidi ya mwingine yamko na sifa ambazo zinafanana katika maeneo mengi lakini kuna maeneo mengi lazima mmoja tu atapungukiwa mwingine kwa kwa mfano mwingine mwingine ni muongeaji mwingine sio muongeaji kwa hiyo anza kuchuja lazima utapata sababu ya kumweka mwingine pembeni okay uh, anasema king of love mimi naitwa uh, Johnny niko maeneo ya Bugarika Mwanza Nina mke tumezaa naye watoto watatu lakini mke wangu ameniacha akaniambia amechoka maisha ya kuolewa na ana, ameenda kupanga chumba ameniacha ameniachia watoto hapo anaonyesha nini dokta wan hivi huyu mwanamke alikuwa ameanza kuchepuka akaona utamu wa kuwa huru wa kuchepuka kwa hiyo kwa sehemu kubwa kwenye tendo la ndoa hakuwa analifurahia aja kuambia hilo aidha una kiumbe kidogo au una tatizo la kuwahi kumaliza au kama hayo yote yako sawa huna hela sasa yeye akienda kwa mwanaume kila ana mwanaume huyu anapewa shilingi 10000 wewe kumpa shilingi 5000 ni kazi kwa hiyo ni jambo ambalo huenda likawa juu ya uwezo wako kwa hiyo aidha anapenda pesa sana au anapenda tendo la ndoa sana sasa kama anapenda tendo la ndoa sana anataka uwe huru ameenda amepangisha chumba hakurudi kwao amepangisha chumba maana ana uhuru wa kutembea na mwanaume yote ule wakati wote ule kwa hiyo uh, iwapo huna madhaifu yale ambayo nimeyazungumzia basi tambua huenda ni pesa iwapo na matatizo hayo aidha ya nguvu za kiume au na kiumbe kidogo uko mwanza bugarika karibu niko ofisini nikupatie msaada katika maeneo hayo. Okay. Asema Dr. Mimi naitwa Baraka, niko Shinyanga, nina miaka 23. Nauliza kwa nini mimi nikienda na msichana yeyote nachelewa sana kumaliza mpaka kero. Tatizo nini hilo swali nimelijibu. E, maswali matatu yaliyopotea yaliyopita ngulia nitakuwa nimeshalijibu. Ningeuni swali nyingine Dr. Nelson King of Love. Mimi ni jinsia ya kike. Ilikuwa kwenye mahusiano na mume wa mtu alikuwa ananipenda sana na anataka anioe mke wa pili lakini baadaye mke wake aligundua nikaamua kumwambia huyo mume wa mtu kwamba tuachane but mbaya zaidi nina mimba yake je nifanyeje tumedumu mwaka mmoja na miezi miwili well kama ni muislamu umetaja kwamba ni jinsia yake kama ni waislamu na waislamu wanaruhusiwa kuoa mke wa pili watatu hadi wanne uh, mwanaume huyo kama yuko tayari kukoa kubali najua utapambana utapamba, utapamba na resistance kidogo kwa kutoka na mke namba moja lakini all in all ni desturi za Kiislamu mwanaume ana haki ya kuoa mwanamke wa pili kama sio muislamu tambua kwamba walipotia njia vibaya sana umeingia kwenye korongo na kusema umeingia kwenye korongo maana yake ni kwamba yule mwanaume hana mpango wa kuoa na hawezi akakoa. Hivi basi uh, kama ana uwezo atalea ujauzito utazaa atalea mtoto. Lakini all in all ni vizuri utafute mwanaume ambaye atakuwa kwako peke yako. Utazaa lakini kuna wanaume wana ambao wataweza kukubali kukoa hata kama umezalishwa na wanaume mwingine. Kwa hiyo tambua kwamba ulifanya makosa umeingia kwenye korongo lakini inuka anza upya maisha yako. 
Okay, anasema Dr. Mimi naitwa Shidake. Mwanaume umri miaka 24. Nimeoa mwaka jana mwezi wa kumi. Mke wangu alisema nataka kwenda nyumbani alipoenda sasa ananipigia simu eti hanitaki tena na hatukukosana lakini wakati anaondoka daktar nisaidie wa na, na, naomba niliongelea hili kwa kirefu kidogo kwa sababu kesi kama hizi nimeshakutana nazo nyingi kidogo kwa sms kama hii hii ni mwanamke anaenda kwao aidha wamefiwa wamepata shida nyumbani ameenda kumuuguza mama yake alafu hataki kurudi kwa maneno mengine kwamba huyu mtu hakuwa anafurahia maisha ya ndoa na wewe mwezi wa kumi mwaka jana ni muda mfupi sana sawa hakuwa anafurahia maisha ya ndoa na wewe either kiuchumi uko vibaya na kula chakula kwa kubangaiza bangaiza au kwenye tendo la ndoa ulikuwa humridhishi kwa hiyo kama una matatizo ya kuwahi kumaliza matatizo ya nguvu za kiume au na kiumbe kidogo au juu jinsi ya kumwandaa mwanamke hayo yanaweza kupelekea sasa iwapo mwanamke huyu hukumkuta bikra tambua ameshatembea na wanaume wengine kwa hiyo anakulinganisha na wanaume wengine anakuona umefeli vibaya sana kwenye hao maeneo kwa hiyo hauni faida ya kuishi na wewe kwa sababu unashindwa kumridhisha kwenye tendo la ndoa kwa kama una matatizo hayo naomba tuwasiliane na kusaidia kwa sababu uwezekano upo na kuna gharama zake of course lakini uwezekano upo lakini kama ni swala la fedha labda huna fedha angetarajia wewe anakula nyama kila siku na kula mikate na nani mara kwa mara kama majirani wanavyokula kama uwezo wa kifedha of course mwende linajua limemtoa labda kwa wana, alikuwa anakula vizuri kuliko anavyokula kwako kwa hiyo inaweza kupelekea mwanamke vile kukataa akaamua kubadilisha channel uh, subiri mwanaume mwingine jibu mswali la mwisho hapa anasema Uh, Dokta mimi naitwa Pendo nipo Arusha. Nilikuwa na mpenzi wangu tulipendana sana lakini ikatokea ugomvi kama unavyojua daktar kwenye mahusiano. Vikwazo vingi sana. Lakini hakujali akawa tu akawa tumeachana. Kwa sasa sioni raha ya mapenzi sitaki hata kupenda tena. Naumia sana daktar sijui nifanye nini. Mimi naona, naona bora nikipata mpenzi na na sexy nae tu basi sitaki mahusiano ya muda mrefu daktari lakini naumia kwa hali hii nisaidie pendo uja unianiambia umri wako lakini napenda nikupe pole Aa, ni kweli una hata unapopata mpenzi umekuwa na hamu ya tendo la ndoa ukapata mpenzi ukicheza naye tendo la ndoa lakini baadaye unajisikia vibaya hivi kwa nini nitaishi hivi kunabadilisha wanaume na nini na nini na nini mwisho tutaje kupata magonjwa bure sawa sasa shida ni kwamba kwa sababu hujaniambia umri wako unashinda kupata judgment nzuri sana lakini all in all ni kwamba mlikosana na huyu mwanaume mlipendana sana mkaachana hii haimaanishi kwamba wewe umekuwa kimeo sawa haimaanishi kwamba wewe ndio umekuwa maharibika basi ndio ufai kabisa kuna mwanaume ambaye anaweza akakupenda tuliza akili yako upendo wewe una haki zote unaweza kupata mwanaume ambaye atakupenda kinyini cha msingi ni kwamba ni jinsi gani wewe unaweza kumpa mwanaume huyu mapenzi na yeye akupa mapenzi ambayo unahitaji na usi yako kujisikia kweli hapa nimefika sasa kwa wanaume wote ambao unatembea nao nao unacheza nao tendo la ndoa ni kwamba bado unajikuta kama vile bado kama vile hujafika bado unaiona kama kama vile ni mkimbizi tu bado unakimbia tu kwa hiyo tuliza akili yako anza kujiangalia wewe mwenyewe kwa kina jinsi gani mwanaume akinipenda kwa style hii na kweli tutajisikia napendeka kwa hiyo lazima ujifunze jinsi gani ya kutambua mwanaume mwenye mapenzi ya kweli yukoje kwa hii ni kazi ambayo mkoze tutaendelea kujifunza kwa kadi unavyoendelea kusikiza Metro FM na kwa liko tembelea channel yangu ya YouTube na video zaidi ya 80 ambazo zinatoa mafundisho mbalimbali tembelea channel yangu hiyo ya, ya, ya YouTube ambayo inakwenda kwa jina la Po mwa ipopo ni channel ambayo ina mafundisho mengi mazuri na kipindi hiki kama umefungulia hivi karibuni vile kitatakiweka kwenye kwenye YouTube. Kwa hiyo kama umefungulia video katikati usi mada tuliyokuwa nayo ni hatari au baya wa kulazimisha mapenzi. Kwa hiyo utaikuta kwenye YouTube uh, kesho jioni nitakuwa nimeshaitundika kwenye YouTube unaweza kusikiliza kuanzia mwanzo wa kipindi na mada nilipoianza mpaka tumeingia maswala ambayo tumeyajibu. E, ni saa sita kamili ya sasa ndugu msikilizaji nipenda niage hapa studio. Mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza. Niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kinyata katikati ya jiji la Nyanza. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Kama ungependa kutembelea na ufahamu maeneo hayo tafadhali sana fika maeneo ya Kemondo ambao ni mbele ya benki kuu au maeneo ya CCM mkoa ambao ni jirani na kituo kikuu cha polisi au fika maeneo ya New Mwanza hoteli nipigie simu. 
nitatuma mtu aje kuchukue au nitakuja mimi mwenyewe kuchukua kama nitakuwa niko free watu wengi wanaogopa kuja ofisini watafikiria kwamba kutakuwa na foreign hakuna foreign sawa yani kukuta foreign labda kuna mtu mmoja tu unakuta mtu mmoja yuko amekaa kwenye benchi lakini hakuna foreign kwamba kuna watu wengi sana kama anavyozungumza uh, dr dr anda kwamba utakuta watu wengi kama soko lakini kwangu no, kwangu watu ni wachache sana wanakuja kistaarabu dr anda anasema watu wanakuja kama kama sokoni watu wengi sana kwangu hakuko hivyo kukuko tofauti kwa hiyo kwa hiyo usiogope kwamba utakuta watu wengi hakuna watu wengi utakuja utaongea kwa uhuru kabisa wote ukitaka maji baridi nitakupa na fridge ofisini kwenda maji baridi nitakupatia utakunywa fridge bila kulipa Mungu akubariki na nipenda tuende na bazangu za simu kwa mambo fukrede hivi karibuni namba yangu ya simu ni hii ifuatayo isave kama dokta wa Metro FM au dokta wa upepo wa mahaba au rafiki yake na baby boy namba ni sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne narudia mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne tembelea channel yangu ya YouTube ambayo inakwenda kwa jina la Paul Mwaipopo tembelea blog yangu ambayo inaitwa mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com www dot mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com Mungu akubariki na kutakia usiku mwema mpaka Jumapili ijayo mimi ni Dr Nelson chini ya uongozi wa Samuel Chem Baby Boy nikutakia usiku mwema kwa herini okay.